skal du nok komme frem i verden da. Ja, det næste han har lige fået plads med jernbanen og Sofie. Ja, det er vores datter. Ja, vi har kun den samme, alle de andre, de drenge. Hun er gift, men forvalgte. Ja, de har to dejlige børn. Ja, det mindste, som kun et halvt om, hun kender allerede sin mormor. Hun griner over hele hovedet, når hun ser mig. Ja. Jamen, det var da morsomt, men... Uh... Ja, ikke sandt, ja. Jeg, jeg kommer nu ikke så tit ved min datter. Nej, jeg kan altså ikke med min svigersøn. Han er noget, jeg ikke kan af ham. Det sagde jeg også til Sofie, da hun begyndte at regle efter ham. Sofie, sagde jeg! <laughs> Sofie, sagde jeg, han kan være aldrig for mig, så meget for alt. Men hvad nytte det, hvis han også er en flag? Nej, heldigvis er han aldrig hjemme, når jeg besøger min datter. For så vil det blive belaget i det vilde. Jeg siger nemlig, min mening gør jeg, og det vil jeg have lov til dig. Hvor øhm, du skal ikke sætte til her, forstår Nej. Nej, det gør det fint ikke. Nej, han er nødt i kredsen, ja, men det er nu nok, fordi jeg forventer mig, ja. Nå, men øh, hvor med blodet, hvor sandt havde noget til for den undersøgelse? <coughs> Nej, det har det spil ikke. Men det vil jeg også bare sige, at det er han er den rigtige til bil. Så det er ikke noget med procent eller promille, det er det. <laughs> Nej, jeg har faktisk kun set dem med en streg på en gang. Det er nu, det er jo Rivers mor, hvis du søde brødre. Der kom han til at sige ved siden af en svog til Mads Havn fra København. Og han blev ved med at hælde op i Lars Peters glas. Skal du på galt godt for spil, så kan det have det. Du kan ikke se sådan lidt op. Heldigvis så kører vores nabo Jens Jacobsen hos hjem. Han er nemlig så flink til at køre for os, når vi skal have noget. Det er ikke farligt, det der, hva'? Nå, okay. Hun er en farlig masse penge med sig, så de har en flot bil. Ja, ja, det er... Se et ånd, Lars Peter. Ja, det er nogen, der siger, at den har kostet 100.000 kroner. Og det synes jeg, nu er mange penge at give for en køretøj. Jamen, jeg tror, de misforstår mig, fru. Ja, det er det ikke. Jeg forstår udmærket, hvad de mener. Men i det stykke, det svarer jeg på, Lars Peter. Nej, om der er alle de fejl, det skal være sæt på ånd, Lars Peter. Men der er ikke noget med procent af her, da. Det er imod, så snart han nøjes til grusen om natten, så en anden en ikke kan få lukket dit øje. Men så prikker jeg ham også i sin. Lad spil, det siger jeg, nu snakker du igen. Han vender sig bare ham på den anden side, snakker vi her. Skid der, nu med Lars Peter. Ganske vist, så er han ikke nogen dreng længere. Men lidt liv burde det være i det efter alt, og det bare skal spille. Kan du se alt bare, der siger ingenting? Du kan da vel selv fortælle doktor, hvad der er galt. En anden en kan jo ikke blive beskidt med alting, vel? Det er nej, men i maven. Ja, det er rigtigt. Ja, lad os spille det godt. Der er også noget med maven. I sidste uge, der lå Lars Peter i seng i tre dage. Jeg tror nu, det var brun kold, for det kan den altså ikke tåle. Og så nødte det ikke, man bare propper sig og tænkte, at det går nok vel et stik. Jamen, jeg gider ganske ret, fru, men uh, nu skriver jeg noget op her. Så tror jeg, at vi skal tænke på en ferie sådan 12-14 år. Jamen, det er jo sådan, sådan, men det er jo fordi... Lad os blive det her, du så godt holde fri. Vel, han skal jo passe kreaturer. Vi skal også have ro igen. Og... Nej, det du ikke, det er det. Nej, men det var nu heller ikke, at de mand er tændt ved. Nu skal du sige her. Nu tager du en skiflad her næste uge. Tre gange om et år. Og så tager du på ferie. 14 dage eller tre uger. Og så helst så langt væk som muligt. Så kan du være sikker over, at det skal nok rette op på de mand. Hvis 
Er det den, der har slået den, den store guldvæs i stykker? Ja, fru mig så meget undskyld. Det var Lyssesageren der over på regionen. De svuppede lige ned og ramte den nemlig. Og det har de overhovedet ikke sagt et eneste ord om til mig. Nej, jeg tænkte det op, der er hun tidsnok. Det får vi tidsnok ballade med nemlig. Åh, min dejlige vase. Er det klar over, at det var en kostbar, en ægte kinesisk vase? Åh, oh, det var en kineser. Det er sådan, så sær, den er puttet af. Nemlig, at de ikke skammer dem. Det var en kostbar vase fra King Ming dynasti Den er helt fra det 14. århundrede. Nå, så er det mere roligt, hvis det bare er sådan noget gammelt bras. Nemlig. Så tit og stille menneske. Har vi ingen prioritet? Hør. Det, det, det har jeg. Jeg kan godt sige dem, at hvis det fuglen siger, at det er noget, man skal have, så har mig og mig det. Nemlig. Åh, de er komplet umulige at tale med. Bevares, men i min øh, forrige plads, ja, der, ser vi der, der glæ, altså, jeg synes, de tager sådan på vej. For i min forrige plads, der glemte jeg et glående strygejern på flyet, og der sagde fruen ikke så meget som et ord. Men her, her får man sådan en ballade, bare for sådan en gammel vase, den var overhovedet ikke pæn, og fuld af revner af nosse. Nemlig, det er altså ikke revner, Marie, den er krakaleret. Nå, kan, de, kan det, hvad de vil, men den er sprunget i lakken, nemlig. Jeg vil altså ikke finde mig i dette her. Jeg vil ikke have hele huset ødelagt. Bevares, jeg er da villig til at rejse til den første, hvis det skal være, nemlig. Jamen, så gør det. Jeg klarer mig også meget bedre uden deres hjælp. Det kan da godt være, men det kommer da til at knive med maden, nemlig. Maden? Mm. For jeg laver nemlig meget bedre mad end fruen, nemlig. Så det tror de? Nej, det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved. For det siger fruens mand, nemlig. Nå, siger min mand det? Ja, det gør han. Og jeg kysser også meget bedre end fruen. Nej, det er godt, ja. Siger min mand også det? Nej, men det siger chaufføren, nemlig. Ja. Så det er ud. Oh, 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 oh,
Se, du har løs i den ånd, du er fint i den ånd. Vi vil ikke kære jorden. Nå, jo, det er der tids. Slut før, før. Det ser de her nede større. Nå, nå. Hvorfor skal du se, om han er uært her endnu? Uært. Ja, ham med hest. Hvorfor en hest? Herre Gud, Amalie, det så er til at gå. Jeg er til at ride. Det er jo alle sådan ord om. Tænk simpelthen for mig. Så er det sådan en selv, den bitte mag om. Og lad mig nu ride fra. Nu skal døv mig ride stærkt for det, og det er jo sandt. Akkurat. Motionen måde det. Det var også derfor, at jeg strøs ringe i går, da jeg så det her arbejdsagement i Folkeborg. Udlejet af hest, 100 kroner om morgenen, og så en hoppe. Ja, så. En hop? Jeg vil se, du ved, så er det samme som en hundhest. For hunde, de er nemlig de fredeligste. Ja, selvfølgelig. Jeg skulle kunne inden for hest. Du har en begreb om ride, Peter. Nej, ja. Jeg skal sgu nok tøjle hende der. Hende? Det er sikkert, at du har fået at løse i sådan en skide femme. Det ved du selvfølgelig heller ikke. Inden for fagsproget, så er altid hende, når man sagde noget om hundhast, altså en hår. Og så sagde man han om en hanhast. Nå, en hængst? Ja, ja, en hængst. Se generasen, hvis den lige pludselig har fået op her. Jeg er faktisk altid interesseret med mig for hængst. Nå, ja. Jeg kan egentlig også godt få, at jeg kan begynde at komme sammen. Det burde du lige have for den der på kongens nyshår. Spot du bare, Amalie. Spot du bare. Du skal sige ikke, det er sikkert som bare en gammel kræ. Her blev jeg ikke med kræ. Eller stik. Skal jeg lovet for? Hvad var jeg, Bette Bo? Hestens forunderlige verden. Her kan du løse alt. Så er der simpelthen alt om hest. Her for eksempel. Opspænd. Ja, det ved du selvfølgelig heller ikke, hvad det betyder. Nej. Det betyder, at æ er hængmager. Ja, så er du altså ude og opspænd med det bag. Du blev sgu mere og mere træls og høje ord. Og det er ikke nok forrest endnu. Herregud. Tinga linga linga. Brug en kalde. Ja. Giv du så hukker jeg bo, Marie. Jo. Åh ja, og så forresten. Vi har jo til om piger i avis i dag. Hvis det nu skulle være så heldig, at jeg ville have plads, vil du så ikke have det på mig? Jo, jo. Lige med det samme. Jeg kunne lige op og klemme mig på så længe. Det skal jeg nok. Du sender ret ind på den. Værsgo, kom her. Nej, plasken er optaget nu. Jeg kunne vide, om det er nok for dem. Hun er en skrab en, det kan jeg godt sige det. Jamen, 
det er heldigvis ikke for mig selv, jeg søger, om det er for en veninde. Hun har plads inde i byen, og hun havde ikke tid til selv at komme herud i dag, så jeg lovede sådan lige at forhøre mig lidt. Ja, ja. Jeg skal jo være. Ja. Værsgo, sæt det ned. Så skal jeg tage på broen. Tak skal du have. Det ved du, hvad det er. Ja, jo, selvfølgelig. Altså, der er ingen nummer at lave med. Nej, det er, det, det er også kedeligt. Jeg ved alt om det. Ikke gør man noget kedeligt over, altså, når man først tager. Ja. Nej, nej. Altså, hvad har jeg så for en dykke? Dykke? Oh, hun, hun er sådan meget forledelig og flink og villig. Altså, det er for spredsk. Nej, snart. Jeg synes snart tværtimod. Der, hvor hun var i, i sidste måned, der klagede de over, at hun, hun sagde for lidt. Så for lidt? Vil I have, at så er den rønsket lidt mere? Rønsket? Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Det er det. Hvorfor det er simpelthen så vanskeligt at gå tilpas? Ja, jeg er nu lige over med, hvor skal du bare have gøre? Har du god ben? Ben? <laughs> ja, hvordan er ben her? Benene, de er meget pæne. Du stod lige, jeg stod. <laughs> nu skjuler det, du vidste mig. Som jeg så før, det er nødt af, det hele skal frem. Har hun spadt? <laughs> Nej, men... Men jeg tror nok, hun har en lille, en lille bitte år knude på det højre. Et år? Ja. Ja, ja. Det er sikkert vi år senere. Hvad med hårdt af? Eller hvad hedder hun? Sofie. Sofie? Det kan jeg sgu da kalde det. Nej. Katarina den anden. Så var vi skulle høre om hårdt af. <laughs> jeg tror altså ikke kun have noget imod at blive kaldt Katharina den anden. Det folk kalder det en så meget. Og hårlaget, det er hun, hun er sådan helt korshåret og så nærmest lidt øh, bobbet. Lidt bobbet? Ja. Bobbet, I ved. B.O. Ja, det står der sko... Ja, ja, jeg må være farve. Hun er helt lysegul. Lysegul? Ja. Det er min selv aldrig. Jamen, hun er sådan helt blond. Nå. Ja. Hvor er jeg røg? Røg den. Ja, jeg vil sige jo. Hun er, hun er sådan flad for at se, og bag til er der i hvert fald ikke noget at sige på. Nå, jamen. Det er sgu også det vigtigste. Altså, de må undskylde. Jeg synes altså, de stiller sådan nogle underlige spørgsmål. Men herre Gud, frygt. Når man sådan smider af tøjler, bare springer på hende i god og udvej, så skal jeg sgu ud og sige godt. <laughs> Men nu er hun, hvor for hendes skyld er opspændt. Opspændt? Det ved du måske ikke, om det er okay. Ja, de er skidt mod en i sag. Det er jo sag. Er hun hængmager? Nej. Nej. 
Ikke mere. Men hun har fået en lille for et par måneder siden. Fået en lille? Det hedder i hosologi. Hun har fået. Hvem har fadet? En fra Hillerød af. Du mener, jeg er det der stærk fra et spår? Ja, det tror jeg nok. Nå, ja, det er spørgsmålet så ringt. Ja, ja, hvor er afkommet hen så nu? Det er sat i pleje hos sin familie på plejdens vej. Ja, ja, ja nu har hun ikke i fået det igen. Nej, det kan jeg garantere. Det kan jeg garantere, for hun har lært meget af den historie. Men, men nu er det jo ikke så lang tid siden, hun har øhm, fået. Så jeg tænkte på, hun får vel ikke alt for meget at bestille her? Nej, altså. Hun der blev rørt. Men det er øverhandsdreng. Nej, men jeg tænkte også bare, om de sådan lige kunne tage bare lidt hensyn. Jamen, jeg skal da lære. Tag hende med det gode. Klap det lidt og kilder hende. Ja, når hun, når hun skal strømme sig af. Kilder hende, det, det tror jeg altså ikke, hun bryder sig så meget om. <laughs> Jamen, så må jeg prøve mig frem. Men jeg skal sæde ved frøken. Bare en sådan et tætkvæl. Jamen så er du ved, er jeg forfærdet og delt. Jamen så er det egentlig med, så trænger jeg sgu til at komme væk fra det hele. Fra alle her mennesker, madame og... Så er jeg jo et søge i naturen. Sommernat. I en høstak. Under stjerner. Ja, så var jeg, så skulle jeg hende mig. Aljene. Det tror jeg godt nok ikke, de får hende med til. Er hun stedig? Pisk. Hvor kan du være pisk? Du hovedeste pisken. Men, ja. Må jeg lige høre. Hva, hvad har de så tænkt, den her forfatter, de vil stille op med hende derude i sommernatten under stjernerne? Det kunne jeg ikke så godt tænke mig at vide. Jamen, er hun da? Binde hende til en træ! Binde hende til en træ? Nej, hør nu her. Selvom hun lige har fået, så er hun altså en lille fin en. Nå, de minde. Hun er, og så er der stået ud, og man er. Nej, og der er i hvert fald slet ikke bundet til et træ. Og for øvrigt, så er hun altså ikke så ung og så naiv, som de åbenbart tror. Det er så ung? Nej. Hvor gammel er hun? Hun er 23. 23! Og så er det en gammel ø, og du har råd med. Gammel ø! De skal nok have den morgen, hva? Ja, så er det en gammel hjælp, bare hun bliver rørt, og hun bliver forpustet. Nu skal jeg sige dem en ting. For det første, så skal de aldeles ikke røre ved hende. Og for det andet, så har hun været i tre år hos en grønthandler på Amager Fællevej. Og han klagede ikke én gang over, at hun var forpustet. Nå! Var det, når hun kører i bøk med i ord? Ja, det er der måske noget ondt i, hva'? Nu skal jeg sæde ved det frøken. Den sidste had. Den er løgndukke. Det er det, min ærger. De lå i træ. På gaden. I fjorden der. Jamen, da jeg fik en debut. Hun ødelå i bund og grund. Jamen, jeg gik lande ind, hun var ved at springe ud. Nej, det var gaden. Binde til en træ og bruge pisken. Godt nok har jeg hørt meget om forfatter, men at de skulle være så skrabe. Nej, det siger jeg da godt. Så er det forkert. Hvor er hun? Hvem? Jeg er hende tjenestbil. Fri, hun så, hun så han lige har ventet. Hvad for en tjenestpige? Ja, du ved, at vi har pige i Aarhus i dag. Har vi det? Åh, oh, Peter. <laughs> så forstår jeg det egentlig. Der var han her lidt for lidt siden. Jo, hvor du giver mig hende? Jamen, lad os klare om at tage... <laughs> en vej over en sommernat. Og kille hende og klare hende. I en høstak. Og vende hende til en dræ og, og piske. Så forstår jeg egentlig godt, at hun fik så eddende travlt. Peter! Den havde jo ikke lavet lidt godt. Men du sagde du... Nej, du fik ikke til at røre Og det er ganske helt en jens, der søger op plads. Du er sat, men også en klovn. Og så er det bare fedt over. Oh, 
Kom ind. Ja, altså undskyld, vi kommer tilbage, men, men efter, efter alle de beskrivelser der af den der stilling, så tror jeg godt nok ikke, det er noget for mig den ene. Nej, nu skal du høre. Det er Jens, du Men så tænkte jeg, det kunne jo være, at vi kunne bruge mig i stedet. Hold! Åh, oh, mit 
Se, der lange jo. Nu takler han brev. Nej, det gik ikke. Men lad os høre. Hvor? Ja, lige der nede. Der nede ved fladen? Ja. Det har der været et hjørne hele tiden. <laughs> det er der et hjørne med hver flade, og så er der flade med hver hjørne, ikke? Der var et hjørne af spark. Så, nu tager han tilløb. Ja, så skal vi se, hvor langt han kan sparke fladet væk. Og han ramte ved siden af. Ikke, den lå bold. Den havde jeg slet ikke set. Du, øh, Ego. Fortryder du, du har taget mig med til fodboldkamp? Nå ja, nu tog jeg point. Fortryder du, du har taget mig med? Nej, for tror du, du har giftet dig med mig? Vi har ikke slet ikke også fortrydt det hele. <laughs> Nej, men jeg fortrydte godt, at vi har tændt dig med det på et par gange. holde med mig. Forsvar blot, du din, forsvar blot din fortrukne solgebror. Men jeg kan sige dig. Nu er min tålmodighed slut. Og jeg bruger altså tæmpebanker næste gang, de kommer. Så kan der ske, hvad der vil. Hør nu på mig. Det skal du se. Der er snart en hel vasel i huset med. Porcelænen, det er også røget. Jeg tror, at din største fejl er, at du altid er hissig op, før vi snart Peter, han er ude med hans venner. Hissig og opfarende. Jeg er hissig. Nej, jeg forsikrer dig for, at jeg er blid som et lam. Men når man bliver behandlet, udsat for denne behandling, den ene gang efter den anden, så... 
Har du nogensinde prøvet at sanke glående kul på hans hoved? Nej, men jeg har engang givet ham en med ildraveren. Og så var han så fræk, at han slog igen. Hør nu på min råd. Prøv at slå helt op. Prøv at være blid og sød imod Peter. Så skal du se. Så bliver han føjelig og blid. Det kan du sagtens sige. Det er, det er ikke din mand, der kommer for drukken hjem hver eneste morgen. Men det er i orden. Nu skal jeg gøre, for en gang skyld gøre, som du siger, men det bliver svært. Tro mig. Tak, så skal du se. Det er bedre løn i sig selv. Nå, nu tror jeg snart, han kommer. Ja, ja. Ja, men velkommen hjem, min søde ven. Nej, hvor ser du dog træt ud. Vil du ikke sidde ned? Jeg er træt. Værsgo, sidde ned. Er jeg med, ja? Så er jeg træt. Den er helt rigtig, den her. Og du ser vel nok tørstig ud. Var det ikke en idé at få lidt at drikke? Hvad vil du sige til en lille whisky med dobbelt i Kan du whisky? Jo, at den nød jeg trækker til, så er det bitte sådan, bitte. Sådan whisky. Nu skal jeg være der. Det er helt rigtigt, den der. Værsgo, træk nu og vær glad. Den er helt rigtig, den her. Du er helt lille, Annie. Du er bare der lille gattegrise. Vil du ikke også have en lille cigar? Nu skal jeg hente den til dig. Jo, en lille cigar. Det er godt nok. Er det noget, jeg trækker til dig? Det er en lille cigar. Det er jo ikke en af dem, man ellers ikke kan give at bort den her. Himmelen har sat dig. Du er en fin. En rigtig eventyr fin. Sig ikke sådan noget. Du gør mig så lykkelig. Hvad vil du sige til, at vi gik i slag? Lykkelig. Men lykkelig. Du skal også være lykkelig. Vi skal alle være lykkelig. Jeg er lykkelig. Du er lykkelig. Vi skal alle sammen være lykkelig. Du er bare dig. Du skal ikke. Skulle vi to ikke have det lidt rart sammen? Hvad synes du om, at vi gik i sag? Ja, du i sag? Jo, at der er noget, jeg trækker det, så er det at komme i sag. Ja, ikke sandt? Jo, vi skal sige dig, når jeg kommer hjem. Hvad så? Hvad så? Så bliver min kone alligevel stik. Hvad så? Hvad så? Jeg tager en lys der, så nu gør jeg lidt hø. Oh, jo. Hu, uh, her var det nogle bliver nervøs i dag, da hun så hende i ja. hjertet. Hu, uh, her var hun nervøs. Ja, det var så. Den unge her, det er stakkes mens. Han svedt også noget over. Men hva? Det havde hun lidt nær sig til. Hvad er det jo, hvor man går ind henover og tager en gøvelse? Og nu har han haft det så frødeligt og roligt i mange år. Ja, det er en spændelig lotteri, kunne jeg godt med gøvelse. Ja, men jeg kan tydeligt holde den gang, hvor hun gjorde sig med far. Ej, jeg mindre selvfølgelig her til. Så, nu kommer du. Vi læser nu. Så kan vi altid komme ind og kontrollere op lidt. Ja, det gør vi.
Ja, men, velkommen i mit hjem. Mit? Ja, men selvfølgelig. Dit hjem. Du sagde mit. Jamen, nu er jo... What hjem? Det er jo, hvor I delte min hjem nu. Og nu er vi... Nu er vi endelig alene. Kom. Kom nu. Undskyld, at jeg er for styr, men uh, jeg vil så gerne overrække pruen. Den her buket, ja, jeg mener selvfølgelig også her. Eller, eller jeg mener selvfølgelig, at uh, jeg vil gerne uh, give dem den her buket som, som lykønsning, fordi I er blevet en beauty der. Uh, tak, tak, søde Marie. Ja tak, det var smukt af dem. Er det ellers noget, jeg, jeg skal have ønsker? Nej, nej tak, Marie. Det er vi snakket med blomsterjævn. <laughs> det var jo ikke noget med en uh, kopulion eller en talent på et sag og så. Det kan herren jo så godt lide. Nej, jeg skal ikke sag og så. Ja, det er en bouillon. Det er, det er nok med blomster. Nå. Jamen, uh, så skal jeg da ikke forstyrre mere. Så går vi træne til. Er du sikker på, at du er nødt til at flanke til? Marie, det er gode altid, ja. Jeg er jo blevet kyldt, Sonny. Jeg er blevet kyldt. Kom nu. 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 Kom her er Gud, hun mente det jo godt, og hun så så rar ud. Nå ja, men altså... Ja, Marie, hun er også sød og uendelig og tjent stuillig. Ja, der kan jeg næsten få med hende, som man har. Erle, du har vel ikke haft noget med hende at gøre? Nej, nej, du, du sagde da, du siger lu. Mandfolk ved dog aldrig, hvor man har. Og du så så kærligt på hende. Ja, men jeg kan, jeg kan sgu da bede hende ryge og rejse. Jeg er jo noget sådan kommet med blomster og vil sige, hvor jeg sager og så. Og bouillon. Her jeg mødte mig nat. Ej, nu. Lad os nu hellere lige. Se, hvor sådan er jo ved det her. Kom fra. Hvor kommer hun fra? Det er fra, hun kommer fra. I det ved jeg da. Hun kommer jo alt fra Sjælland. Eller. Det er jo Sjælland eller Grønland. Det lyder mystisk, gør det. Du kryber ud om spørgsmålet. Jeg mener selvfølgelig, hvor har du fået hende fra? Jamen, jeg er han og jeg. Det er min mor, hun er skaffet. <laughs> og hun er, hun er ekspert, ikke? Ja, hun er skaffet med en af 14 piger de sidste år. Uger. Så hun er inde i Sverige. Ja, nu kan jeg jo altså få en, bare en bitte velkomstkys. Eller, eller lidt mere. Fint, fint, fint. Blomster af Undskyld, men uh, ringet her, skal Ringe? Nej, vi er ringet, og vi vil ikke ringe. Gå nu i nat. Vi ser. Det forstår jeg simpelthen af. Jeg kunne bestemt have hørt nu, der ringede. Men uh, hvis jeg har ringet, så, så er det jo nok kæft nu, der har ringet. Så er det jo godnat, da. Åh, oh, sådan en idiot. Ringer, kan du måske se en klok? Nej, jeg, jeg synes, du er så brutal. Men jeg forstår det forresten godt. Det var dig, hun ville se en sidste gang, inden hun gik i seng. Altså, begynder du nu med det igen? Jeg sagde det. Jeg har haft med det menneske gød. Menneske? Kalder du hende nu også for menneske? Nej, jeg skulle måske hellere kalde hende uhyre. Så hun kommer bestandig her og forstyrrer os. En hel nat. Hvor er bryllupsnat? Elskede. Elskede. Åh, oh, det var så lidt det der. Åh, oh. visk. Ja, vil du krølle min kjole? Ja, her er det. Jamen, det skal du også have. Det skal du også have. 
Ja, undskyld, men uh, jeg synes lige, det er jo min pligt at komme og byde her skab. Tillykke med brødder. Ja, jeg er jo bostler her. Nå, nå, jeg kan være til tjeneste med. Kan I endelig sige til? Det kan jo ikke være med at stå i tjenest. Kan I se den dør, der? Jo, det kan jeg godt se. Vel, det var så ekskværdigt at benytte den dør. Jeg mener, Gud og lukken. Åh, oh, fra jer. Nå. Nå, så. Jo, jo. Jeg vil jo bare sige tillykke. Så er der god nat. Og tak. Okay. Du er så hård og brutal. Manden kom jo i den bedste mening. Ja, det kan han sgu da mene, mor. Han klarer sig sgu da. I til en brudet par. Mød om en nat. Bare for at gratulere dem. Jeg synes nu, han virkede rar. Sød og rar og til en stvibi. Agnes, du har da haft... Jeg mener, har du haft et ha ha nøje med ham at gøre? Kære ven, du siger da ikke, du er jaloux. Quinn, folk. Det man ved, jeg skulle så rønne hår om her længere. Og du så også så kærlig på ham. Nej, ved du hvad, jeg gider egentlig ikke det pjat her med. Jeg tror, jeg tager hjem til min mor. Nu skal du op, blande din mor i det, det her også. Nej, skulle der nu også være noget galt med min mor? Nej, nej, men sådan mindt er jeg heller ikke, men... Jeg skal lige have en skyld for enden. Men lad os da få skyld for enden på det her, elskede. Det er der jo at holde os nat i nat. Ja. Skal der være lort? Ja, det kan vel vente til i mor. Nej, for at 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 det er sådan en begyndelsestelegram, og så så er jeg ligesom på sille i mor. Forstår du ikke, hvad jeg Det er min brødre fra den nat. Ja, det er det var det, det var sagt. Nej, er er jo aldrig et gult. Nu var her, hvor er det? Det blev du min selv helt aldrig. Livet er en kamp, ønsker tante Amalie. Og for sådan en åndssvag telegram, kommer du her og får skrive over smøt om en nat. Ja, det er løst. Herregud, Adam. Nu har du jo ikke gjort noget, hun kan forstyrre dig i. Endnu, vel? Nej, det bekommer jeg da vel. Og vi har jo et dybt nu imens seks timer. Marie, nu sagde jeg det bare. Nu er det her telegrammer. Jeg vil heller ikke have snakket så. Og heller ikke en bouillon. Gå nu i sæk med det. Jeg skulle lave en god kop kaffe. Jeg blev vanvittig af det kvinde, mens. Kom nu i sæk med det. Øh, kære Marie. Vi er umådelige taknemmelige for deres omsorg. Men hverken min mand eller jeg ønsker nogen ting endnu. Jeg er sikker på, at I vil have en... Så lad dem få et sag og så. Det skulle jo være så gavnligt. Jeg kan jo være med et sag og så. Kom i sag med det. Hæld en kop bouillon. Jeg vil have en fred og ro nu. Forstår du det? Nu skal jeg lige se her i køkkenet, om jeg kan finde det. Godnat. Er du nu sikker på det? Kom nu, Uke. Jamen, er du nu? Uke. Godnat. Og nu hørte jeg så godnat. Nej, men den kan sgu da miste at bestilles for det, der jeg mener. En telegrammer og bouillon og sarkosup. En hel nat. En bryllupsnat. Hvad er det for noget med den bryllupsnat? Det har da ikke mærket noget specielt. Og er det også absolut nødvendigt, at vi skal være alene sammen? Jeg ved det. Det tøves jeg ligesom. Fy, nu er du ikke sød. Jamen, jeg skulle måske have inviteret hele bryllupslag og svigemå og de forrige filet lejt med til at se her. Nej. Men nu er jeg jo altid der.
Luis. Står det noget spændende? Ja, lidt. Hvad står der, Nils? Nå, jeg ser løs noget om noget statistik. Hvad er statistik for noget, Nils? Jamen, det står for eksempel her, at øh, 95... 5 procent. Ja, men det er jo 5 procent. <laughs> 5 procent af alle udløb på arbejdsplads, det skyldes spiritus. Gud, så er det da om ikke at være ægro. Hvad fanden mener du med det? Jo, for så må det jo være de ægro, der laver de 95 procent af ulykkerne, ikke Nils? Åh, oh, lad være med at snakke om noget, du ikke får stang herovre. Så forklarer man noget om statistik, Nils. Jamen, der står her, øh, hver fjerde, der blev født, det er en kineser. Det er statistik. Det var da mærkeligt. Nej, det er som nært så mærkeligt. Altså, hvis nu for eksempel øh, Anita herom, hvis ikke jo, hun skulle have en bedre, så... Øh... Gud, Anita er gravid igen, og hun har tre i forvejen. Nej, det er bare noget, du siger. Nej, nej, det er bare noget, du sagde. Hvem siger det, bare Nisse? Er det værre, eller hvad? Nej, det er det bare, det er det. Altså, prøv nu lige at høre her. Hvis han ikke skulle have bort nummer fire, så... Læg en kineser! Nej, nu er det jo nej. Altså, prøv nu lige at høre her. Hvis han ikke skulle have bort nummer fire, så ville der samtidig blive født 16 bare i Kina. Så synes jeg, hun skulle lade være. Men uh, statistik, det er jo også, at hver gang er hun øvrigt, så døde tre kineser. Jamen, hvor tit har jeg ikke også sagt til dig, at du skulle børste dine tænder? Se bare en ting. Hvem er egentlig faren? Hvad for en far? Ja, til Anitas kineserbar. Hvad har været ude med sin langt tunge ting? Kom nu op, ja. Altså, hvis Anita fik bar nummer 4, så ville det også sådan rent statistisk være. Samtidig for, at de skulle have en vinkel med, hvor egen familie på seks personer har taget vinkler. Nå, jamen hvad for en skulle de så have? Hvad er det, Jamen de skal sgu da have en vinkel med. Nå, nej, så er det selvfølgelig den anden familie, der skal have det. Det er da den anden? Ja. Hvem er det egentlig, der bestemmer, hvem der skal have to biler? Hvad er det? Det er jo kun statistik. Nå, så er det nok statikminister. Statikminister? Ja, eller trafikminister, eller hvad han nu er, ham der, du ved, ham der. Poul Nyhjort. Poul Nyhjort, han er sgu da statsminister. Jamen, så er det statsministeren, der bestemmer det, ikke også? Jamen altså, Jette, ja, prøv nu lige at høre her. For det, der står her, at hvor egen dansk er ledet af seksuelle fantasik, så betyder det... Ja, så er det i hvert fald dig. Men du er altid mærke af os. Jeg leder dig heller, og så er du fantasik. Nej, for du nyder dem. Åh, hvor det var nok. Det behøver jo at jeg har sige, at du må jeg tog. Det kan jo godt være bedre at tog i en familie, der har seksuelle fantasik. For eksempel Anita og Anne. Vi har lige sagt en anden pisk med tæppebanken. Det er rigtig meget tid. Det er jo en statistik. Nej, det er sadistisk. Er kineseren med til det? Hvad for en kineser? Ja, han der er Ping Pong. Han der er far til det barn, som han ikke venter. Ja da. Prøv nu lige at høre alle. Altså, statistik det er, når man sætter nøje i forhold til noget andet. Ja, og det har jeg fattet. Og Anita har været sat i forhold til en kineser. Nej! Kan vide, hvad værne siger, når han læser det? Løser? Ja, for det står i avisen, siger du. Ja, i avisen står der noget om statistik. Der står for eksempel, at 95 procent af alle ulykker, de skal ikke minde end 5 km hjemmefra. Så kan man da bare flytte 6 km væk. Og så lige her, ja. Ja, hvis nu man spørger 1000 husmøder af, hvor tit de står over, og så 25 procent af dem sagde jo hvert år, så kan man derude gå og sige, at den fjerde del eller alle danske husmøder, de står over hvert år. Nå, det er statistik. Nej, det er rengøringsvandvid. Jeg spørger for eksempel kun af to gange om ugen. Og i så fald er du under et gennemsnit. Nej, du så ansøgte, at jeg ikke går ordentligt rent, hva'? Nej, 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 men altså, hvis det er sådan, du kun står over to gange i uge, 
Så trækker du igennem snitten ind, og vi så for eksempel Anita, hun står over togbokker med dår, og så trækker hun igennem snit op. Anita? Ja. To gange om dagen? Ja. Nå. Med tre børn, og et fjerde i vente, og dagplejemor, og hyppige seksuelle perversiteter med vand. Nej. Jamen, det er jo rent statistik. Det er da ikke sikkert, at Anita ved det. Ja, ja, nu må du sagt tusen, hvad der er. Nu føler jeg her i statistik, der står nemlig her, at 55 procent af alle gyldt mænd, de banker, de har kuren hjælp, hvor rammer der, og det er det nu! Så vi har noget aftalt nogen tid. Men han kommer nok snart. Hør, jeg synes, du ser noget af dig ud. Er det noget i vej? Nej, egentlig ikke. Det er træt, jeg tænkte. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har fået en ordentlig nattesøvn. Det er næsten ikke en nat, uden jeg går i søvn. Det er ikke til at holde ud i længden. Nej, jeg ved det godt. Det er også så synd for dig. Men du ved, jeg tør jo ikke af væk, når du begynder dine nattevandringer. Det er en sag, at det kunne være fart. Ja, jeg ved det godt. Det bliver nu alligevel så mange. Ja, jeg er ærligt talt dødtræt, men du har meget imod, hvis jeg går i seng nu, eller vil du hellere have, at jeg bliver op mod for gæster? Nej, nej, sgu, du er bare i seng nu. Vi er klar, en tak. Eller af en par shows, så skal det nok gå. Og du er bare i gang. Tak skal du have. Du er nu altid så sød. Godnat. Godnat, du. Så godt. Det er jo nok længe siden. Det er hyggeligt, jeg har set dig. Ja. Tæt på, nu bare lige. Ja, tak. Så er det hyggeligt. Puh, hvad som I følger af. Ja, vi skal også have lavet dig. Skal jeg lave dig en ordentlig hyggelig kasser? Det er muligvis. Ja, drenge af, tag dig også set til hjem. Skal du det? Hvor um, der er jo lidt mere i vejen, hva? Hvor, hvor er de kuren ind i henne? Jeg er sådan glad med det møde henne. Det er kuren? Ja, det er en af skidt nøj. Hun går i søvn. I søvn? Ja, hvad er det? Nå. Ja, hun bedre bræst, men undskyld. Hun var så gennembræst. Så hun gik tidligt i sag. Jamen, det skal jeg da have gjort noget ved. Ja. Vi har prøvet alt verdens husråd. Og hvad hos flere læger, både de kloge og de tålige. Det hjælper ikke en skid. Så uh, de sagde alle sammen, at det skulle tage sig med tid. Men det er sgu ikke morsomt, det kan jeg love dig. Nej, men det lader jeg godt tro, men uh, skål gør nu ind. Nå, du må gå og sager. Det er også sådan, at når hun går i søvn, så har hun noget mere at tage forskellige ting. Ja, et par for kleptomani, forstår jeg. Ja. Gud, det er noget sket. Hun finder på at gå i søvn her i ja. aften, og der er noget fra. Så skal du bare tage det helt roligt. Du får det igen i morgen. Men lov mig en ting. Du må ikke gøre modstand. Og frem for alt i hvert må du ikke vække. Vil du lov mig det? Du kan rent mig med. Er vi vandet eller er vi ikke vandet? Skål! Skål! Det er første gang, jeg er blevet rullet. Jeg er også prøvet i kigge over, og det er netop det, ja. Men tag det nu roligt, som jeg siger. Du får den igen i morgen. Ja, ja, så skål. Men lov mig bare, at du ikke er væk. Du kan regne med mig. Nå, nu kommer vi, ja. Yeah. 
Nu begynder jeg sgu at lide frem, det er spændende, det her. Jeg må have en ny drink, du. En ekstra stærk, ja. Lad os se, hvor vi godt kan færdig. Ja, det er jo ikke mig. Det er også en god pøler. Skål. Skål nu. Jeg er glad for at se, at du tager det som en mand. Men tag det nu helt roligt. Som jeg siger, du får det hele igen i morgen. Det er godt, så er jeg mere hold. Skål. Nå, nu kommer hun sgu igen. Tak. Jeg er i arme, mand. Hvad skal jeg dog gøre? Tag det roligt, du får hende igen i morgen. Ja, der står, at ho, 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 ho. Der, står, ho, ho, ho. der står noget om det sidste nye, ja, de kalder det det sidste nye, L-O-O-K. Oh, det er nok noget med lokum. Åh, oh, de bliver så svenske, de er viser. Nej, for der er et billede, og er det, Bette Trine? Det er så noget med, noget af det moderne med, at man klipper et vindue bag i i kjolerne, så man kan se hele, oh, oh, hele røden. Anders! Oh, oh, oh. Ja, så hele rædigt hende. Ja, vel ja. Ja, moderne eller ikke moderne, mig får de ikke til det. Nej, men det bliver da nok sådan heller ikke ved lov befalet. Sådan at landbetjenten, han render rundt og holder øje med, render rundt med saksen og... Det bliver ikke så svært ja, rundt. Ved jeg da ikke, det er den tovlige verden, vi lever i, det der, Anders. Ja, det har du ret i, Bette Trine. Ja, det har jeg. Krig og søllighed. Krig og søllighed er der overalt. Ja, og hvad slås de om? Penge og jord eller kvindfolk? Ja, ja der skal som ikke meget til at sætte det i gang en bitte bakkertel. Det kan som da nok være nok. Ja, det har du ret i. Her står nemlig. Luftpiraten sne sig ombord som blind passagerer. Åh, oh, sikkert der er noget snak. Hvordan skulle han kunne snege sig ombord i et skib, når han er blind? Jamen, det var nu altså en flyvemaskine, Bette Trine. Ja, der kan du se, det er løgn og latin, det handler om. Folk bliver værre og værre, ja. og de unge, det er de og værre. Og han var da altså heller ikke blind, så i ordets forstand. Men det kan da godt være, men jeg synes, folk bliver værre og værre. Og jeg synes ja. også, at de unge de bliver værre og værre. Jamen, det har du ret i. Ungdom, den er nu altså værst. Det er nogle forfærdelige løbler, og de der knægte, der render rundt og leger, leger general og bandithøvding og jeg ved ikke hvad. Næh, de skulle holdes ned, til de blev lige så gamle som os. Ja, og havde fornuften i behold. Se, nu har vi holdt guldbrøller, og der har aldrig, aldrig været et skævt ord imellem os. Nej, det er klart. Bette Trine. Hvad skulle vi da skændes så? Nej, jeg ved heller ikke. Vi har jo alt det, vi behøver. Ja. Tag over hovedet ja. og mad på bord. Og folkepensionen, den kommer jo med posten hver eneste måned. Ja, det er, når krybben er tom, at hesten vil bides. De skulle komme ud til os og lære af os alle de kokkyllinger, der farer i hovedet på hinanden. Ja, det har du ret i. Og ministerne derovre på Christiansborg, de er ikke til at fatte. De begynder gerne med ærede medlemmer. Og hvad er det så i grunden, de står og siger? Der, det, er, det er bare gas og røg, der kommer ud af has og ører på den. Ja, det er rigtigt. 
De skulle opdrages, ligesom vi blev opdraget, da vi var børn ved det andet. Der var der ikke noget med alle disse hersens pysologer. Nej, gjorde vi noget galt, så fik vi hjem af kæft, og så blev vi sendt i seng, også om det var midt på dagen. Og derfor er vi som det er. Ja, det har du ret i, Trine. Ja. Og i skolen, der fik vi nogen på tosten, sådan at snart det stod op omkring ørerne af os. Men nu til dag, der må dejen overhovedet ikke slå børnene. Ikke engang selv forsvare. Nej. Husker du vores skole til Vettrine? Ja. Ja, bitte Anders. Okay, ja. Ja, vi har i grunden været sammen hele livet. Ja, jeg kan da huske, hvordan vi sad, piger og drenge. Først så kom Alvine, så kom Maren, så kom Petræ, og så kom mig, og så kom... Så kom... Alvilda og Marie og Sørine. Ja, det er rigtigt. Og så på drengesiden, der sagde Christian og Paulus og Eike og Ejner og Thomas. Ej, ikke ej, hvad bedte far? Jo. Ej, ikke ej, men Otto. Otto? Ja. Ikke Otto. Otto, han var den ældste af massens drenge. Det er faste. Nej, ej, der var den ældste. Otto, det var ham, der var rødhåret, ligesom postkasse. Nej, det var Ejner, der var den rødhåret. Nej, Otto var den rødhåret. Ja, jeg er da ikke helt for kalket. Nej, men det ved jeg på der med, at jeg er. Hvad? Ja, hvis du ikke kan huske, at det var Otto, der var den røde. Jamen, det var Ejner, der blev Basta. Men jeg siger, at det var Ejner, så var det, du Ejner. Du skal sgu ikke slå i bordet for mig, skal du ikke. Jeg kan godt fortælle dig, Trine, at jeg slår i bordet, når det passer mig. Ja, nu har jeg da aldrig kendt mig. Hvad er nu det for noget med dig? Hold det kæft, Kælling. Når jeg siger, at det er ene, så er det sgu ene. Ja, det er det. Det er så gulad. Din vand er du da dårlig, Kælling. Hvad vil du da ene? Skal man slå mig? Ja, kan du ikke? Kan du komme ud? Kan vi se en med det? Nej, jeg vil da gå nok ikke. Give me the cap. Give me the cap. Give me the cap. Come on. 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 Come on
Øh, er det Søren Stavskyg? Jo. <laughs> det er for der er jo ej, der må være. Så derfor er han med med at være. <laughs> og han er simpelthen så en travlt mand. Jo, så sagde han, hvor laver han? Ja, det ved jeg ikke alle, men... Men han kører til alle de nationer, det er bare lønter der. No. Ja, maskinnationer, og hvis der er inden for militær, så, så kan han få en i bagser og sådan <laughs> Og så skal han have løst deres tæderne. Og sig som det er noget, der har lånt på pæren. Åh, oh. uh, uh, har du så hørt det godt, det sprang, at du var en rør heroppe i Bø? Vi kunne slet høre et afmaskine. Det er Jens, vi kunne høre. Det var så, han lå rådt og skræk, så nu er stå på gris. <laughs> ja, de sagde nu, det er noget, det med Søren. Men har du hørt med ham, det der med Paul Brandt? Nå, du er nok ham, der bor der om i en gammel præsbolig. Ja, han er jo en instruktør her for amatører. De sagde, han er en farlig mand. <laughs> Jeg ved det ikke. De sagde, at for det har jo ved at fælde træer. Og så ved jeg nok, så skal han passe på, at det ikke falder ud på vej. Og så har han selvfølgelig savet, og så har han rent med, at han falder den vej, og så falder den den vej. Lige nu kan I få en med hende i bil. Åh, oh, ha? Skal ikke den med mig i bil? Nej, din torsk. Det går jeg lidt med mig. Du ved at du også ham tager Lego. Han er nu et var særlig heldig, når det er et valg. Nu har han et. Nej, for det første så han ikke i byrådet. Og det løses selv. Så ville han ikke have armstrået. Det løses heller ikke. Nej, nej. Jeg tror nu, hvad er han? Det to så nu godt nok, der er lidt søn for ham, ja, jeg er vildt. Ja, men nu kan jo være, at han kom ikke et folketing. For de, de konservative, det vidste jo flere og mere flere madlæmmer. Så nu får vi det jo til at mange folk. Ja, ja, jeg troede nu også, at tage han over en chance, så... Ja, vi ser, vi vil jo have en snup af en far. Og han skulle en pige, hun har nok for gød. Røgen omkring på alle de forskellige planer. Nå, nå. Ja, det var godt nok, at det så en dag endda, til de forstod ikke, om hun tog tjek røgen op på at sige, hvorfor jeg var bedst, når hun var gammel. Ja, det er så det. Jeg tror, at nu er god nok, at den anden mand herovre, de har fået lidt at lave. Nå, hvorfor troede du det? Jo, fordi der er nogle underlige idé, de går og får nu af dem. Tænk så nu ham med, du ved, ham med Axel Jensen. Ja. Han øh, var lige pludselig, ja, det var en par år siden, der var han i TV Midwest. Han, oh, han kunne trække turister til Sønderhov. Ja, det var det, han, han gjorde det. Ja, han mente, han kunne lave svømpøn i gølletang. Ja. Ej, det er klart, så der. Ja, det er ikke godt lavet, men jeg så og se det jo ikke. De er godt nok nu, Ville. Nu er de langt med. Men det blev nu nok heller ikke ved med at gå. Nå, hvorfor troede du det? det? Nej, det kan da blive ved med at være jo nok til så mande. Kurt, han køber alle jo nord for at bygge. Nikolaj, det er i Gøkøb, han køber alle i OS for at bygge. Og Kreds, han køber alle det i år, det er S for at bygge. Ja, man, de, og i verden to, så er det mig, de vil gøre. De tager da op, altså. Ja, de tager Ja, du kan jo se på Knatrup, Bent Gade, Robert Holm. Og for det skal jeg lave, så er han som frostånd, og min satten også begyndt. Det kan jeg godt sige, det kan jeg altså ikke forstå. Nej, men du har nu heller aldrig kunnet forstå, når jeg møder dig lige nu. Ej, det er nu ikke sikkert. Men jeg tænkte, hvor skal der ske med alle dem bøgninger, der står her rundt omkring? De må også skal vores til nøgen. Ja, men det skal Christen jo nok over. For han plejer at se alle alle bøgninger, det har svært på ellers. Det er 
godt nok søn for lårene, fordi at han kan, og hvis han skal have skjult vi forældre, så rigtigt. Jamen det er det, jeg sagde, hvor lårene du forstår i dag. Nå, det kan nok godt være, at så sådan er jeg tit lidt ved til at forstå alt, når du er med, og bare nok kan jeg jo til at skulle. Jamen hvor, hvorfor skulle du gå ved med det? Jamen sikkert du har det der. Unge landmænd, de er jo alle sammen økologisk. Hvad ja. <laughs> for det med bare at gøre i skolen? Jamen du ved, og så med de sprøj. <laughs> ja, ja, det kan da godt være, balonen, men det er jo på magt, det er på sprøj. <laughs> ah, ja, jamen, så sagde vi det. <laughs> ja, nu så er lidt misundelig på den måde, I snæster i ørmer. Hvad er det? Jo, faktisk jeg sagde det, det var så meget noget, at vi var mørk, så vi sikker på. Så er så flot. De er opløse, de har fået voldbarn og løs på at kjære. Og her er jo på bøger og smag, det er fint med så mørk. Du skal sandelig da ikke være med sultig. For ved du hva? Christian Jørgensen, han opløser dig hele vej i stagen med hans nybyggeri. Det er ikke der ikke godt over. Nå. Jo, har du så hørt, at, uh, at uh, nå, når nu vi snart om det her byggeri, der er ballon, har du så hørt det om Niels Christian Bach? Nej, hvad er I hver en spørg, jeg hørte om Jo, jo, han skal til at bygge nyt maskinhus, og lov, men det er sikkert, at det kommer tog på. <laughs> skal ingen tog på, er det nu blevet moderne? Nå, det kommer lidt af på med mig, det kommer ikke til høv en pris. Er der noget, som kan få til tog? <laughs> Nå, ja, det siger jeg, så løs du kan det ikke til. Men jeg gør dig så nok med, om det er nej ham at tømme mig herovre i sådan en hund, han skal bøge. Det ved jeg også for det. Jo, for det er, at sagde, de sagde at til, hvis nu bestiller window ved ham, eller skal reparere den, eller sådan noget i den retten. Så var jeg flere år, end de får gjort. Men selvfølgelig, det her det er jo nok i millionklassen, så det kan jo godt være, at han kan få det gjort. Og ved du også, hvad jeg har hørt? Nej. Jeg har hørt, at Bodega Jens vil vælte dem øl. Vil han vælte dem øl? Nej, i hver en skulle ikke have gavn til det. Han vil lave en pavillon og et parkeringsplads. <laughs> Nå, hvad i alverden skal han bruge det til? Ja, jeg har hørt, at hans plan det er, at det med, de skal se i dag op, hver en dør og sønde på mad og drikke fejl. Men så så han godt nok også, ja, så kigger vi på dig op, når vi går her på tog og madet søv. Ja, ja. Han lader os nu se, om det blev nødt til med det bag og, og det pavillon der. Ja. Og så, så er også ham den nære Jens. Den nære Jens? Hvem er der som andre år? I du ved da godt, ham prøver bare de sagde mur og der. Nå, nu er det. Åh, det er Jens Møger! Nå, jo, han har fået en telefax. Du ved, så har han fået telefax. Og det var død. Nej, for det er han fået i kontane. Men du ved vel ikke, som det har en motor til en fræse. En motor til en fræse? Nej. Mangler du ud af strøen, ja? Nej, men det gør vi en smule. Det er det Jens, han er her fået ned i kontagen endnu. Og ved du også, hva? De har fået en ny strø op til et løbt. Jo, jo, for ham Jens, han skal jo se der med hans computer. Men det er også noget, han har fået i kontagene. Ej nej, altså Dorian Jens, I tror også, at man kan finde alting i en kontagene. 
Ja, jeg skal da til, hvor det kan gå til. Nej. Men så skal jeg fortælle dig, her må Jens og Rita, har de rigtig fået mål, der kan passere op til flere gange. Nå, op til. Det plejer der var nok med Jens og Rita. Nej, nej, nu skal du høre her. Før så gik det ind i det skrælde spørg. Så må de gå igen. Med at mål og tage passere. Da de blev færdige med det, fik de mus. Og de åd og ledning og tak fint, så de må de gå igen. Ja, det kan jeg godt forstå, der var slemt. Men det var stadig nærmere, at de skulle have en ny gul for mig, og så går jeg ni i der. De to, hvad de har. Men, men nu skal jeg sige en anden ting. Uh, du ved, ham Jens Peter, der er foran vejen af bankdirektør, lige i uh, den gamle by. Han har fået en sort i Støgerhavre. Hvad er det, sagde du? Hvad er det? Jo, sikkert du. Han rejser jo hele vejen rundt. Og skyde sådan noget kronvildt og sådan noget forskelligt. Ja, helt løb i Afrika. Og så sagde de til alle hus, de er helt født med det givere. Ja, men så har jeg nemt hørt, at Søren Roland, han har også har travlt. Nå, han har travlt. Hvad med? Jo, først så laver han badeværelse, så laver han soveværelse og køkken. Og så kom der lidt vindue i. Det var godt nok at nå i ommen og forvånen der. Jamen, jeg kan se, at han fik også sådan noget ugeret fra bas. Hvad fik han nu på det? Han fik en kur. Men folk her i Sønderhård, de har nu også travlt. Ja, nu kan du tænke til ham tørt i dag. Ja, han er godt nok hende her i år, mand. Ja, for de sagde også, at Bøgmars Svag, den har aldrig været så attraktiv før. Siden han er begyndt at slå alle græs, der er jo en græspæl, der står nu i stedet. Ja, og han røg op i hele Bøg. Nej, han røg da op i hele Bøg. Hvor er det for noget slud? Det er der Gunnar Jensen i på by, 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 by. Nå, har han travlt? Ja, helt med på. Han tog en rute hvert år. Han startede i brugsen, vi læse. Og så kører han op i uh, sparkasse og fage lidt der. Nå ja, han er også tankpasse. Tank? Vi har ingen tank mere. Ja, han ser, at der er olie her nede i skuret. Ja. <laughs> og det vil stadig over. Men jeg kan sade det er nemt på en gang en gang. Hvad skal nemt i sade? Hun og en ene, de var at tog det i Kina eller jeg eller en sted. Og så skulle han gå ned og tømme på os, Kars. Og ved at hun fandt det, det lå en ren til over Pedersen på byen med svag for olie. Og det olie, det har jeg fået. Og så, da vi klarer os lidt over det, så fik Gunnar både Wicked og Ulle, men vi fik skidt alt den ren. <laughs> altså, når han Gunnar, han har så travlt, hvad laver I lignende så? Ja, så var hun sat til bankhusbæk. <laughs> Nå, ja, det var ikke Gunnar, der også gør. Jeg ved, at han kører hver mandag til tiste i bankoklub. Aha. Ja, det er nu så mandag, der tager til bankhusbæk. Du kan nå her over for sådan en hund over Egon og Marie og Anna Pilsen og, og dem der. Er det også i Tisten? Tisten? Ja, de kører den med jo helt bare vi bare og ringe København. <laughs> Nå, der er en stor aktivitet at tage over i sådan en hund. Tænk nu i Tirsdagsklub. Ja, de er sandelig nok aktive pensionister. Vi har... Ved du egentlig, hvad de laver der nede i den klub? Ah, sådan lidt da. Altså... De, de, de sikker lidt løgspillere og hører lidt musik, og spillerne bob og, og noget æsel og, og så forskellige her. Og så drikker de i kanderis og kære for kære. Og bøgt af en masse slag. Hvad da? <laughs> Jamen, vi har også en klub til. Vi har der her cykelklub. Nå, cykelklub? Jamen det er der der hos en, og hun ræser, du kan i spids, hvor er manden af den? Ja! Men ved du, hvor mange der er med på den tube? Nej, det ved jeg. Men jeg har hørt, de er så, at de vil lade de unge med mere. Nå, hvorfor det? Fordi de er bare, at de kan cykle så lunt. 
Er du, du ved at godt ham, Peter Ingemansen? Ja, Nå, jeg øser hende meget. Ja. Ja. Og han tager da. Nej, det har han ikke mere. Han falder ned og slår hans hæl. Jøsse selv. Så er det ordet lavet lige for sådan en og nu er vi ikke helt til den 1. august. <laughs> Abelon. Ja. Jeg kan så sad, at jeg er ved at lægge mig røs. For hvad? For, for den lækre kromi. Eller flaskedreng. Du ved, jeg har lige fra vorsen. Jeg har ikke pakket noget, men det er røs fra ham for uge. De sagde, at han er anklaget for sexikant. Hvad er det nu, der har aldrig hørt mig? Han går og tager af uddele på absolutter. Ved du hvad? De to sagde ærligt klart, at det er sexikant. Prøv at tænke ud. Lige så hun havde øvet før, det må være noget personale gået. Har du set ham hans, når han cykler her på rå? Ja, det er alt til dig. Vi kan næsten ikke se ham, når han cykler her. Han er helt pakket i røg, så han ikke kan se. Jo, ikke kan han se dig. For i nogen dag, der er han sit. Han er under, du kan tage mig på os, Kass. Det er jo en madestil. I hende morgenkå, så nøj sikker han dig. Ja, så kan han også høre dig. For når Tom han er over på at tage stor på at tage rejser og råbe, hvad der er hund. Nå, ja, nu du sagde hund. Har du sit lis i hende hund? Ja, men skal tro, det var en ko. Ja, det der er sådan ikke nok som dig, men altså, jeg kan sige, at det var en søgten for Gud. I dag endda, åh, han har låst sig ind. Du er god, han tog ham af. Gør han det? Ja, for han er ved uanøl, den er. Hvis der er noget, der kommer, så låser han bare op, så de kan komme i. Ja, kan man det? Kan jeg? Det er men kan han gøre det? Men det er jo godt nok super. For det, det var sådan lidt ren regler og lidt lavere. Og så først trætrækken, der købte ham igennem en hæk. Og så igennem alle laver ned og bøde mig svag. Og han var en anden lav fra hans hjem, til han tog ud af kom hjem. Det, det, det er det så. Åh, oh, han er at være en klog. Jeg må ikke være en mænd over det. Den går i sin løbkur til. Så travlt han det halv op med bordmaskinen. Ja, der var den var godt nok gang. Hør du her, Abelone? De sagde også, at de hovede landet på bedre. <laughs> Christen Peter har jo nødt til at skrue op og hjælpe for at gå for at ordne det op. <laughs> og så som ikke sådan hård for de snart. Det er jo en skid af at hovede op til at lov, lad dem klog. <laughs> Men ved du, hvad de sagde? Nå. Så skal jeg lige fortælle dig. De sagde også, at Jørgen han har så travlt med ingenting. Ja, nu skal jeg sige, at der er nu skal du have det og Ja da. Men de sagde også, at han går i brusen. Hvad er det? To minutter i halv seks. Og ved du hvad for? Nej. Det er for, du skal sætte ham i arme. <laughs> altså, Lise, hun er godt nok heldig, at Niels han starter i bo her i Bøg. Ja, de ser godt, at han ikke helt har forladt af brugsen endnu. Nej, har hun gerne i at hjælpe, hvis det er behov. Får I selv med at ryge op? Ja, det kunne jeg ikke hjælpe. <laughs> Nå, men ved du, hvor hver når han er så skid, den er død. Nej, det er da en katastrofe, så kan de jo forgive dem jeres med. Nej, men så var det, de sagde til. Det så kan de få en gammel fug over Lone og Leif. <laughs> Mads, han har også nær fået det kosterbord. Han har nær fået det kosterbord. Lise har købt fede hunde juleløs. Gæld dem i en kasse og sot dem ud i går. Ja, det var da jo lidt sådan en mand lige. Jo, for Mads han kan nær tåle sig ikke en kasse, uden den blev smidt ikke i <laughs> Det er nu det. Du store kineser. Det har godt nok rigtig meget brug for. Ja. Har du hørt, at 
er midt i havet i Afrika. Der, der blev han, skulle han hædres til Ridder og Dannebro. Nej, men det er noget specielt. Nej, de tør kæsten i hvert fald det. For den gang, da han kom med at poste der, så lå hun gå af tøkke. For det var jo alt med særligt sådan skilt. Nå, vi så du har jo Ridder og Dannebro. Jo, du kan den med tro, at der er af denne måde er. For den gang, da han kom hjem, så blev han skis ud på kællingen. Og så ringer han sig lidt til gangen. Og så sendte hun en rid kost til bog. Jo. Jeg vil godt nok også sige, at det er nogle mærkelige mennesker, Kirsten og Ville. Det kommer også ikke tids til dagbladet af hest, der er Kirstens hest. Ny ved den ja. ja, det så er godt. Og ved du hvad? Jeg har egentlig aldrig kunne forstå, hvorfor i Polen vil vi have en trikflaske af røde vikken til bankospænd i borgfælde, for det der var dyb. <laughs> nej, men hvor har jeg valoren, det tror jeg heller, at vi skal blande os i. <laughs> tror du, vi skal videre? Jo, det må vi nok handle. Det 
Jeg er jo nok at have en masse stjerner til sådan en show her. Vi skal også have noget vandbær. Og der kunne vi sige tak til Åge og Christen Peter og Jørgen og Hans. Det er sådan en stor forlæt af det pautiske bassin og hendes livsshow her, du vist lige i land. Og Paul og C.B., de stod for det hæs. Skide og lyst, jeg blander os altid. De skal også have en bitte tak. Tak til alle jer, der er kommet og sigt på til jer. Hvis jeg ikke er kamp, så er jeg sikker, at vi har gjort slet som muligt udgår.